Assalamualaikum, dear viewers, शोभा के शुभ चर्चा ना चाहिए आज के लाइव पोडकास्ट सेशन है। हमें मोहम्मद रफीकुल इस्लाम फाउंडर लर्निंग लर्निंग एकेडमी आप अध: शोभा के शुभ चर्चा ना चाहिए। आमादेर सीरीज आलोचना है। आज के आमादेर उत्ती थी हिस्सा बेस्टेन। आमादेर शोभारी प्रयोग व्यक्तित्व बांग्लादेश के Bangladesh Orthonity, Banking, Industry, Jotish Tokuri Manjini Katskuri, Chen, Abang Katskuri Jatsen. Abang Edesh Orthonity Gunno Nijini, Ono Shikar Jubabe Obodan Reke Chulachen. Tini Hutchen, Amade Sobar Prior Shikho, Sobar Bio Prior Bektito, Mr. Professor Selimuddin Sir. Atske Sarke Amra Pay, Sarke Amra Utton to Kushi, Abonet in Tikamichesta Kotilam Sar Rector Shani do Pete. Atske Obershami Shofol Hutchi, Abang Sarke Amra Pechi. I'm not sure if I see me, but I won't take a Sarke Pace. I'm on Sarge Shomproti, the Institute of Cost and Management Accountants, Bangladesh, President in Bachikovetan. I'm on Sarkin to Bulletin Etamar at a Gorvi Jaga, second take Ami Kothabulbo. Ami Basha take a Kothabulbona. To Amisha should do Tanyanchi, Sarkin to I see me, Hobone, on our office chamber, Bushik in Dutch Kothabulse. Ask Amra Sarre, Victor to Jibon, Sarre Shikajibon, Sarre, Shoshop, Poishor, Abong. Professional life ni amra kotha bolbo. Sare onay ko jana issue achhe jar jeta sare chhatro a jana na sare shu shuba kanchi jada thala jana na. Achke amra chesta kulo sare the jana issue ta amra amader kache. Apna dushobar kache tulo dhupe. Ami sare apna ke ubinon don jana chhe learning and academy podcast session hai. Apni prothe me apko dia unu guti prokash kora. Apna ke donno bad jana chhe. Rofi kulishna ami apna ke orsong ko donno bad jana chhe. Je ami o apni onay din thore bolte sen achke shudu sisti howar chenno. Thank you. Yes, sir. Sir, I'm going to ask you a question about Facebook, YouTube, and YouTube. I'm going to ask you a question about it. So, when you hear that, I'm going to ask you a question about it. I'm going to ask you a question about Facebook and YouTube. I'm going to ask you a question about your question. Sir, I'm Professor Selimuddin. I'm going to ask you a question about your question. I'm going to ask you a question about the Union Bank Chairman, and I'm going to ask you a question. Portion, I say, my president, who is an Iraqi Bangladesh House Building Finance Corporation chairman, Chilean, back on Watson. That's it. Abner a Ballo Jibo, Balloka, Manapner, Upper John Mo, Abong Abner Shoshop Tikishurukure, Apni Upper Sikajibon Shopok. It am back to Jante Chayash, Japnito, Shurdo, Amnem, Professor Selimudin Honi, Abner Oti Tamra Jante Chay, keep up and start to us and Jetta Amadan Turun Project Major learning of here. Thank you, thank you, Rafiq. Abne kuch sundar baabe question question. Ami ami bolle apni jokhon amar shoyikshop ba amar shikha dibon eguliniye kotha bolen. Tokon ashole onikshome amra eta ami abek pavan huye jai. Amar eje e pura jibone jader jader ashole abodhan ase. Bishesh kore amar ma baba, amar shikok, amar family member atiyo shojon. Tadir ke सदस्य शायद शरण करें किंतु आमी एक औरत है आमर बाला उसी जेसुई शब्द का कारण शिक्षण में माँ बाबा बंक शिक्षक दिल भूमिका अनेक अनेक पेशी पाधन नुपे से आमर जीवन है आमी इटा रियलाइज करें सी जब कामी बोली आमर एक जग बारी टा होते चौटा ग्राम में फोरिक्स और एक थाना उपो जिला से एक अने नादिरहाट एवं शिक्षणे दुखीन दौलतपुर प्राइमरी बिल्डरों इतने के आमी क्लास पाइप पर जिन्तो लेखा पढ़ा करी, आमर बाबा पैसा एक जन शिक्षक सिलन, उन्हीं शिक्षकों को ही उन्हर पैसा सिलन, तार पर शिक्षण ते के पास करी आमी नादिरहाट कॉलेज या हाई स्कूल ते के, आमी मनी कितोकत जगुरी मैट्रिक शे मैट्रिक के इन मने एसएससी पासर पॉर्पोरे विशेष करे आमार शॉनम दोनों जारा शिक्षक सिलेन हमें एक दिन शिक्षक अनेक शिक्षक के सब शिक्षक के नाम है तो नीते पार्टी सिने बोले दुखी तो लंबा हुए जावे शेखने आमारे नाथिन सर सिलेन जिन्हें चट्टग्राम विश्वविद्यालय तक एकाउंटिंग के पास करा एवं विशेष करो शिक्षक बोल लो सेलिम तुम्ही ये खाने आर लेखा पर आ कर बना तुम्हाके जेही कोनो किसूर बीनी मोए 
তুমি কিন্তু কমার্স কলেজে ভর্তি হইতে হবে এবং লেখাপড়াতে আমি বলবো যে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ভেরি গুড স্টুডেন্ট ছিলাম নো ডাউট অ্যাবাউট ইট আমার আমার ধারণা ক্লাস সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত কিন্তু আমি ভালো ছাত্র ছিলাম না দুষ্টামিতেই ছিলাম ক্লাস নাইন থেকে আমি যদি বলি যে শিক্ষকের কথা কিছুদিন তখন আপনি জানেন যে সায়েন্স গ্রুপ কিছুদিন সায়েন্স গ্রুপে লেখাপড়া করছি এগ্রিকালচার সায়েন্সও একটা ছিল আর্টসও ছিল বছরের চার মাস বোধ হয় এইসব করে শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম ওই সার কিন্তু আমার পিছনে লাগিয়েছে তুমি কমার্স পড়লে খুব ভালো করে বাঁচালে এই সারের উৎসাহে আবার বিজ্ঞানের সাররা বলে যে তুমি বিজ্ঞান পড়বা এটার পরে যে ওনারা এটা এই সার কিন্তু আমাকে খুব মানে ক্লাস এইটে আমাকে ধরছে তুমি অনেক দুষ্টামি করো তুমি আমার কাছে পড়ো আমি তোমাকে পড়াবো উনি আমাকে এত অনুপ্রাণিত করলেন যে এটা বলার মতো না অনুপ্রাণিত মানে কি অনেক অনেক উনি বললো যে দরকারি তুমি কলেজের টিচারদের কাছেও পড়বা হ্যাঁ তাই উনি শেষ পর্যন্ত আর্টস এগ্রিকালচার সায়েন্স সায়েন্স এর কমার্স এ এখানে এই এই গ্রুপটাকে আমি ডিসাইড করলাম ওনার কারণে উনি আমাকে ক্লাসরুম থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক আমার মা বাবা সবাইকে কিন্তু উদ্বুদ্ধ করলো আমি মেট্রিকে মোটামুটি খুব ভালো রেজাল্ট আমি করি হ্যাঁ ভালো রেজাল্ট করার পর এই যে লাগাইলে যে না কমার্স করে যে তোমাকে ভর্তি হইতেই হবে বলছে যে তুমি তো দেখো ছিয়ত্তর সাতত্তর আপনি জানেন আটত্তর উনাশি মানে চার পাঁচটা সাবজেক্টে দুই তিনটাতে পাইছি চার পাঁচটা তিন সাবজেক্টে দু এক নাম্বারের জন্য লেটার মার্ক তুমি মিস করছো তুমি আল্লাহ দিলে ওখানে যাবে এখানে ওখানে পাঠাই মানে কমার্স কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম নুর আফসার স্যার ওখানে তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন রহিম স্যার ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং স্বাস্থ্যকান্ত সান্স ছিলেন আমাদের হুম আমি ওইখানে যথারীতি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম এবং কমার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়া আরম্ভ করলাম চমৎকারভাবে খুব ভালোই লাগছিল চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ আগ্রাবাদে হ্যাঁ আরম্ভ করলাম অনেক বন্ধু বান্ধব হলো একটু ইয়ে ধরনের ছিলাম দুষ্টামি চুষ্টামি ছিল কিন্তু সবকিছুতে ছাপিয়ে কিন্তু আমি লেখাপড়াতে আসলে তখন ওই যে স্যার যে মেট্রিকেট আমাকে যে আনন্দ দিয়েছিল উৎসাহ দিয়েছিল ইন্টারমিডিয়েটে আমি মোটামুটি ভালো রেজাল্ট মানে কি আমি সিক্স পাঁচজন পর্যন্ত স্ট্যান্ড করে ছয় নম্বরে আমি ছিলাম আমি দেখলাম যে মানে এত অর্থাৎ আমার কষ্টের তুলনায় এত বেশি রেজাল্ট ভালো হয়েছে আমার মানে কিছু কিছু সাবজেক্টে আমি দেখলাম যে আসলে তো আমার ভিতর কিছু আছে মনে হয় ওইখান থেকে হয়তো তখন এমন ইয়ে ছিল যে দেশের অন্য ইউনিভার্সিটিকে চিন্তা না করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু আমার বাড়ি নাজের হাট ওইখান থেকে খুব কাছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আলাদা আলাদা পরীক্ষা হতো অ্যাকাউন্টিং এ আমি ভর্তি হয়ে গেল অ্যাকাউন্টিং এ ভর্তি হয়ে আমরা অনার্স আরম্ভ করলাম এবং অনার্সে আমি মোটামুটি ফার্স্ট ক্লাস তো পেয়েছি ভালো রেজাল্ট করেছি এবং এই অনার্স এর পরে আমরা দেখলাম যে আমি আমাদের যে মানে এই যে কোর্স এর যে ডিউরেশন বিভিন্ন মানে পলিটিক্স বা কারণে পিরিয়ডই ছিল তখন মনে হয় ওই পিরিয়ডে অনেক কিছু কারণে ইউনিভার্সিটি অনেক দিন বন্ধ এখন আমি অনেকটা বেকারই বসে আছি ধরতে গেলে বেকার মানে কি লেখাপড়া তো শেষ করে দিয়েছে এগুলো অনার্স এবং পরীক্ষা হবে 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 হচ্ছে না অনার্সের পর কখন মাস্টার্সে ভর্তি হবে এর মধ্যে আমার এক বন্ধু বলল যে আমার আব্বা বলতেছে যে তোমাকে সিএ পড়তে সরি ওনার আব্বা এইটা আমাদের এই মানে চুনতির স্বনাম ধন্য আমার বন্ধু ইকরাম ওর বাবা ওর বাবার নাম এই রশিদুল্লাহ খান রশিদুল্লাহ খান উনি আইটিপি প্র্যাকটিস করতেন উনি আমাদের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার জামাল উদ্দিন আছে এটা আছে উনি একদিন আমাকে খুব উৎসাহিত করলো বলল যে যারা চাটা ঠেকা উঠেন দেখো আমাদের যে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার জামাল উদ্দিন তোমাদের ওইখানে আমরা সুপ তারা বোর্ডিং এ কমার্স করে যে আমরা পড়েছি তুমি আমি মনে করি যে তুমি সিএ পড়লে খুব ভালো করবা তখন বয়স কম এত বেশি ইয়ে দি নাই ও আচ্ছা আমার বন্ধুকে ওর বাবা বলছে যে সিএ পড়তে ও বলছে যে আমি যদি সিএ পড়তে হয় যদি ফেলিম পরে তাহলে আমি পড়ব নাহলে আমি পড়ব আচ্ছা সেজন্য ওই আঙ্কেল আমাকে খুব অনুপ্রাণিত 
হলো আমরা সুকতারা বোর্ডিং এ এরকম পড়তাম কমার্স কলেজে অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট আমার সিদ্দিকি থেকে আরম্ভ করে আমাকে কিন্তু অনেক খুব ভালোভাবে মানে রফিক কি বলবো বোঝাইলো আমি ওকে বলেছি বন্ধু দেখো এই আমি তো তাড়াতাড়ি বিসিএস দিব বিসিএস দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সরকারি কোন চাকরিতে আমি ঢুকে যাব বুঝছি কি না আব্বার যেটা বলছে চিন্তা করে দেখো ওনার এক বন্ধু আছে ফার্মে আমাদের মল্লিকান কোম্পানি আমাদের মল্লিক সাহেব আল্লাহ ওনাকেও আমি স্মরণ করি উনি মারা গেছেন চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলো যে এই এতদিন বসে না থাকে ফার্মে যাও আমি বলে দিব তোমাদের পরীক্ষা হলে তোমাদেরকে ছুটি দিবে আর তুমি গ্রাজুয়েশন যখন হয়ে থাকে গেছে তাইলে তুমি মাস্টার্স এর এত বসে তখন ইউনিভার্সিটিতে অনেক গ্যাপ ছিল আমরা দুইজন এখানে ভর্তি হয়ে গেলাম ভর্তি হয়ে আমরা অডিট ফার্মে কাজ আরম্ভ করলাম ইন দা মিন টাইম কিন্তু আমার মাস্টার ডিগ্রি হইতে হইতে এগুলি সব আস্তে আস্তে আমার কোর্স কমপ্লিট কমপ্লিশনের মধ্যে চলে গেল কমপ্লিশনের মধ্যে যাওয়ার মধ্যে হুম হ্যাঁ আমার দিকে দৃষ্টি না দিলে আবার আমি কথা বলতে পারি না হ্যাঁ অনেক ভক্ত স্যার মেসেজ দিয়েছে কমেন্ট গুলো পড়ছিলাম আমার একটা ইনসিডেন্ট ছিল আমার মাস্টার ডিগ্রিতে একটা পরীক্ষার আগের দিন আমার আম্মা কিন্তু মারা যায় হ্যাঁ আমি ওনাকে দেখে আসি বাড়িতে দেখে এসে আমাকে মারা গেছে এটা আমাকে বলে নাই পরীক্ষা দিয়ে আমি বাড়িতে যাই এটা জানতে পারছি যে আমার আম্মা মারা গেছে তো আপনি জানেন আমি মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাস হয়েছি এবং এটার পরেই কিন্তু আমার ফর্টিন বিসিএস এসে গেছে আমি তখন সি এ ইন্টার পাস করে ফেলছি আবার বিসিএস যখন আসছে তখন ওদেরকে বললাম যে না আমি তো এখন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমি যে কোনো মাল্টি ন্যাশনালের চাকরি করবো আবার বিসিএস টিসিএস এ যাবো না মনে হয় তবু বন্ধুরা আমার বাসায় ছিল জোর জবর করতেছে বলছে না তুমি পরীক্ষাটা দাও পরীক্ষাটা দিয়েই আমি সাতকানিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে আমি জয়েন করলাম গভর্নমেন্ট কলেজে যখন আমি জয়েন করি এর আগে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় তো ওই চোদ্দ বিসিএস এ জয়েন করার আগেই আমি কি করলাম ইয়েতে ওই সাতকানিয়া কলেজে জয়েন করার আগে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে দিলাম অ্যাপ্লাই করার পর আমি সাথে সাথে ইউনিভার্সিটিতে আমার আমার হয়ে গেল লেকচারার হিসেবে জয়েন করলাম কিন্তু স্টিল আমি সিএ এবং আইসিএম এর যে আজকে দেখতেছেন আমি দুইটা প্রফেশন একসাথে আরম্ভ করেছি এবং আমি অ্যাজ এ লেকচারার থাকা অবস্থায় অ্যাজ এ লেকচারার আমি ওইখানে চুরানব্বইতে জয়েন করেছি আমি পঁচানব্বইতে পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই আমি দুইটা ইনস্টিটিউশনের কোয়ালিফাইড অ্যাজ এ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমি কোয়ালিফাই করে গেছি এবং আইসিএম এবিতে অ্যাজ এ কোয়ালিফাইড কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে চলে এবং আমি দুটার দুটাতে আমি জয়েন তো ইন দা মিন টাইম তাহলে আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম কলেজ ছেড়ে দিয়ে যেহেতু আমার দুটা ইউনিভার্সিটিতে আবার ইয়ে তাইলে ওরা আমাকে একটা মার্সেন্ট ব্যাংক সাউথ এশিয়া ক্যাপিটাল লিমিটেড ওরা আমাকে বলল যে এই দেখো আমাদের আবুল খাই সৌদির একটা চেয়ারম্যান ছিলেন উনি এফসি এ উনি বলল যে সেলিম দেখো বিয়ন দা ইউনিভার্সিটি টাইম তুমি বিকেলে এসে তুমি আমার এখানে অ্যাজ এ কনসালটেন্ট হিসেবে তুমি আমার এখানে কাজ করো যে এই অ্যাজ এ মার্সেন ব্যাংকে আপনি জানেন তখন নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স এ তখন কিন্তু সিরাঙ্গ স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মার্সেন্ট ব্যাংকের রুল রেগুলেশন গুলি হচ্ছে আবুল খাই সৌদির কিন্তু তখন আমাদের বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের যা আমাদের চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট দুইজন ছিলেন ওনারা ওনাদের সাথে মিটিং মিছিল এটা সেটা করে অনেক রুল টুল ফ্রেম ট্রেম করা স্যার এ করতো আমাকে দিত অনেক সময় আমি স্যারকে ইয়ে করে দিতাম মার্সেন্ট ব্যাংকের অনেকদিন অ্যাজ এ কনসালটেন্ট অ্যাজ এ ইউনিভার্সিটি আমার চলতেছিল যখন ইউনিভার্সিটি এবং এগুলি চলতেছিল অনেকে বলল যে যেহেতু চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট যেহেতু অডিট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখন কেউ কেউ বলে যে চাকরি ছেড়ে দিবা কিনা বা বেশি পথে নেই আমি চিন্তা করে দেখলাম যে ইউনিভার্সিটিতে আমার আমি তো ইউনিভার্সিটিতে বাইরেও কিন্তু আমি এগুলিতে অবদান রাখার মানে সুযোগ আছে তাহলে আমি অনেকে আবার বললো যে না তুমি অ্যাজ এ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট আমাদের এখানে থাকবে ডিপার্টমেন্টে আমাদের জন্য ভালো আমি চিন্তা করলাম যে আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যে এই ইউনিভার্সিটির একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে যদি আমি থাকি পোশাকরির দিকে এখন গুরুত্ব নাই বা দিলাম থেকে কিন্তু আমার বিচরণ আরম্ভ হলো আমি বিভিন্ন পেপার টেপার প্রেজেন্টেশন থেকে যেহেতু আমি 
আমাদের এখানে ডবল কোয়ালিফাইড চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট এন্ড কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট তাহলে আমি আমার জার্নিটা আরম্ভ করলাম কিন্তু ইঞ্জামিন টাইম প্রায় নাইনটি এইট বা নাইনটি সেভেনে আমি রিয়ালাইজ করলাম যে ইউনিভার্সিটিতে তো আমার প্রফেশনাল ডিগ্রিগুলিকে কাউন্ট করে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় ওরকম সুযোগ থাকে না দেন আমাকে তখন করতে হবে কি যে আমাকে বাইরের ডিগ্রি নিতে হবে যদি আমি শর্ট টাইমে যদি প্রফেসর আমার ধরেন তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েট যখন হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু এটার গুরুত্ব দেখা দিল যে আপনি জানেন হয় পিএইচডি থাকতে হবে নাইলে বাইরের একটা ডিগ্রি থাকতে হবে দেন আমি নাইনটি এইটের লাস্টে আমি ওই বেলজিয়াম সরকারের বৃত্তি নিয়ে কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটি অফ ব্রাসেলসে আমি এম বি এ করতে চলে গেলাম উইথ টু প্রফেশনাল ডিগ্রি আমি ওইখানে নাইনটি এইট নাইনটি নাইনে আমি এম বি এ শেষ করি উইথ ডিস্টিংশন আমি পেয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক অনেক কাম লোড বলে ওরা মানে আমি ওইটার ডিস্টিংশনে ওখানে এম বি এ করছি আমি চাইলে অনেক সাবজেক্ট ওখানে এক্সামশন নিয়ে কিন্তু এম বি এটা আমি নিব না আমি না নিয়ে এটা আমার একটা মাইন্ডসেট আমি এখানে আসছি লেখাপড়া করে আবার করব ওই করে আমি ভালোভাবে ওই ডিগ্রি শেষ করে আমি চলে আসি চলে আসার পর আমি আবার ইউনিভার্সিটি ওইখানে ইউনিভার্সিটিতে আমি গ্যান্ট ইউনিভার্সিটি এবং আর দুইটা ইউনিভার্সিটিতে আমি পিএইচডি ডক্টর হিসেবে অ্যাডমিশন নিয়েছি ওরা আমার লিভিং কস্ট ছাড়া আরগুলি সব দিছে কিন্তু ইন্ডিমিন টাইমে আমি দেশে এসে দেশে এসে চিন্তা করলাম যে ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলাম ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করে বিভিন্ন গ্রুপ বলতেছে ঠিক আছে আপনার তো ইউনিভার্সিটির পরে আপনি আমাদেরকে যদি সন্ধ্যা অথবা আমাদের এখানে যখন টাইম পান যখন ছুটি থাকে আপনার ইউনিভার্সিটিতে যখন ক্লাস হবে না বা ইয়ে করবে আমাদেরকে কনসালটেন্ট হিসেবে আমাদের কাজ করবে ওরা টাকা পয়সাও ভালো দিবে বললো তো বাংলাদেশে তো কনসালটেন্ট অ্যাডভাইজার বুঝেন না আসলে সব কাজগুলি ওদের করে দিতাম আপনি জানেন তখন আমি ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি মোস্তফা গ্রুপে আমি প্রায় দশ বছর কাজ করছি দেন মোস্তফা গ্রুপ থেকে আবার বের হয়ে আমি টিকা গ্রুপে প্রায় দশ বছরের মতো আমি এদের অ্যাক্টিভলি ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি এদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেট আপ থেকে আরম্ভ করে অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্স থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতে আমি জানেন আপনি এজ এ ব্যাংকার আপনার সাথে এবং তখন আমাদের আপনি চেম্বারের সাথে আমার আমার সাথে আপনার অনেকগুলি প্রোগ্রাম হয়েছে আপনি দেখছেন সব জায়গায় আমি এটা করলাম তা ওইদিকে কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্সটা হলো খাতুনগন্ধ থেকে মতিঝিলের এখন এখানে যত ধরনের ব্যাংকিং সেক্টর আছে এটা যে একটা একটা বিরাট একটা অপরচুনিটি আমার আমার যে দুইটা প্রফেশনাল ডিগ্রি আমাকে কিন্তু আমি বলবো যে আমাকে এটা সাই সাই করে উপরে তুলে দিচ্ছে এই দুইটা ডিগ্রির কারণে মানুষ আমাকে ওটা এটা হয়তো এটা বিলিভ করে যে এই যে একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টকে আমরা অ্যাজ এ অ্যাডভাইজার অ্যাজ এ কনসালটেন্ট যে আমরা অ্যাটাচমেন্ট রাখবো এবং বিভিন্ন জনকে আমি তাদের গ্রুপ ভিত্তিক অথবা এইরকম করে আমার অডিটিং বলেন অ্যাকাউন্টিং অ্যাসুরেন্স সবগুলো কাজে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আমি তাদেরকে হেল্প করতাম এইরকম করে আমার চলে যাচ্ছিল চলে যাচ্ছিল তখন যেটা সব থেকে তারপরে হচ্ছে টিকা গ্রুপে জয়েন করার পর আমার একটা সুযোগ আছে যে আমাদের ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে আমাকে নমিনেট করলো যে আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের এবং আইফার ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অবলিক ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অন অডিটিং এটার উপর দুই মাসের ট্রেনিং করা লন্ডনে আমরা এই যে অনেকজন আইসিএ ডাব্লিউ হ্যাঁ ইনস্টিটিউট অফ হ্যাঁ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হ্যাঁ ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস এখানে আমরা দুই মাসের আমরা পাইলাম এরপর আমি জাপানে অনেকবার ট্রেনিংয়ে গেলাম অনেকগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় দেশ বিদেশে আমার পেপার তারপরে রিক্স অ্যান্ড অ্যাসুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের আমি মেম্বার ছিলাম পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ইন্স্যুরেন্সের উপর আমার কাজ এবং ব্যাংকিং এর উপর সবগুলোর কাজ ইন দা মিন টাইম আমি যে চলে এসে কর্পোরেট জগতে যে আমি অ্যান্টাইঙ্গেল হয়ে গেলাম হ্যাঁ অ্যান্টাইঙ্গেল হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমি যে এম বিএ হয়ে আমি প্রফেসর হয়ে গেছি অলরেডি কিন্তু প্রফেসর হওয়ার পরও আমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচাররা বারবার বিশেষ করে আমার আমার আমাদের মানে অনেক প্রফেসরের সবাই আমাকে এনকারেজ করতে লাগলো যে সেলিম তোমার অনেক প্রফেশনাল ডিগ্রি থাকবে এটা থাকবে কিন্তু পিএইচডি না থাকলে তুমি অনেক জায়গায় কিন্তু লজ্জা পাবা ইউনিভার্সিটির টিচার মানে তখন কিন্তু আমি প্রফেসর হয়ে গেছে আমার দলে 
सेलिम मध्यपोरेट ग्रुप गुरेज हो गलेशन पार्बना मोटाम मैं हेलाल रिन्यू दिन मध्य शेष हो जा खूब देखते तक इसलमी बैंक बांगलेश लिमिटेडिटी चेयरमैन करें हाँ चेयरमैन करें तक चेयरमैन गत चेयरमैन हिसाब 
ওদেরকেও আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং ওদের অবদানকে আমার আমি শ্রদ্ধার সাথে আমি স্মরণ করি ওদের আপনি রুপালি ব্যাংকের ডাইরেক্টর ছিলেন রুপালি ইনভেস্টমেন্টে ছিলেন মানুষের জীবনে স্বপ্ন যখন মানুষ থাকে মানুষ কি হতে চায় আসলে আপনি কিন্তু স্বপ্নকে অন্য অনেকের স্বপ্ন কিন্তু ক্রস করে চলে গেছেন তো আমরা আসলে নতুন প্রজন্মের জন্য আমি এখানে একটা লেসনটা আমি শেয়ার করতে চাই স্যার আপনি আপনি তো পড়ালেখা করার কথা ছিল কমার্স কলেজ থেকে পাশ করে আপনি এসছেন ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু ইউনিভার্সিটির কারণে আপনার জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রফেশনাল ডিগ্রিটা নেওয়ার জন্য এটা 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 কিন্তু অনেকে কিন্তু যারা ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকলে আমরা কিন্তু অলস পড়ে থাকি আমরা মনে করি যে ইউনিভার্সিটি বন্ধ আমার জীবন বন্ধ হয়ে গেছে আমার জীবন চলছে জমে থাকা অদম্য বাসনা আপনাকে কিন্তু নিয়ে গেছে ওই দিকে আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়েছেন পরবর্তীতে আপনি হয়েছেন তো এগুলো আসলে আপনার আপনার আমি আমি আমার আমার এই শোতে আপনি এসছেন আমি আমি বলবো তরুণ প্রজন্ম যারা দেখছেন যারা সারের এই জায়গা থেকে জীবনে কোথাও কিন্তু আপনি মনে করবেন না যে এখানে আপনি শেষ হয়ে গেছেন এখান থেকে কিন্তু আপনার অন্য কোথাও তো সুযোগ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে যেটা প্রফেসর সেলিমুদ্দিন স্যার কিন্তু নিজেকে এভাবে প্রকাশ করেছে আমি স্যার আপনার এতগুলো পরিচয় আমি সংক্ষেপে আপনার সাথে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি নিজেকে কি ভাবতে পছন্দ করেন একজন শিক্ষক নাকি একজন কনসালটেন্ট নাকি একজন ব্যাংক চেয়ারম্যান নাকি একজন ব্যাংকার নাকি অন্য কোনো কিছু মানে আপনার তো অনেকগুলো কোয়ালিটি অনেকগুলো কোয়ালিফিকেশন অনেকগুলো পেশায় আপনি কাজ করেছেন হোয়াট প্রফেশন আমি আমি আপনাকে হ্যাঁ আপনি কোয়েশন করবেন খুব সুন্দর মানে আমি আমি বলি আমি যে সমস্ত আমি আসলে ডাইভার্সিফাইড ফিল্ডে আমি কাজ করেছি আপনি দেখবেন যে আমি যখন মোস্তফা গুরু বা টিকে গ্রুপে ছিলেন আমার আমার যে একাডেমিক এবং প্রফেশনাল আমি যখন আমার স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে না আমি যখন ক্লাস নিই আসলে খাতুনগঞ্জের ওই মেট্রিক ফাস্ট করে নাই মানে শিক্ষা করে নাই ওই বোকারের এক্সপেরিয়েন্স আমি ওইখানে শেয়ার করি আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা আমি এজ এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট আমি একাডেমিকে তো আমি অবশ্যই কম্পোর্ট ফিল করি বলে আমি টাকার লোক বা অনেক বড় বড় চাকরির ত্যাগ করে কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম এটা ন্যাক আমার আছে আবার আমার প্রফেশনাল আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টের আমি এত অভিজ্ঞতা এখানে সঞ্চয় করেছি যে আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না কোনো ব্যাংকার আসলে আমার কাছে কোনো সেক্টর আসলে স্টিল বলেন টেক্সটাইল বলেন এটা বলেন সমস্ত আমি তো কাজ করেছি শুধু অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স না ওদের মেশিনের সব জিনিস এগুলি করে হ্যাঁ এগুলি আপনি বিভিন্ন আমার সাথে যারা কাজ করছে ওদের সাথে করলে ইয়া হবে আমি আমার এই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বললেন যে আমি আইসিএম এর প্রেসিডেন্ট মনে করেন অ্যাজ এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট একটা প্রফেশন আমার আমি বিভিন্ন চেয়ারম্যান আছে দুই জায়গায় এটাও প্রফেশন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এটা তো আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় প্রফেশন আপনাকে সবগুলি গোলায় আমি বলবো যে আমি কি কিভাবে আমার প্রফেশন কোনটা ভাবে আমি ভাবি যে আমি একজন আমি যেটা প্র্যাকটিস করি সেটা হচ্ছে যে আমি একজন ইতিবাচক মানুষ হইতে চাই আমার প্রফেশনটা হচ্ছে ওইগুলো আমার আছে ওই ইতিবাচক থেকে কিন্তু আমি এগুলিকে তরুণ প্রজন্ম হল যাকে বলেন আমি চাই যে আমি ইতিবাচক থাকা এবং সঠিক মানে কাকও ছোট না করা কারোর সাথে এটা না করা এগুলি সবগুলো আমি 
আমার যত ধরনের টেনজিবেল ইনটেনজিবেল টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল একাডেমিক নন একাডেমিক আমার যত স্কিল আছে এগুলো আমাকে ধাবিত করে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ইতিবাচক আপনাকে থাকতে হবে আপনাকে ইউনিভার্সিটির টিচার আপনি ইতিবাচক এবং আপনাকে ভালো মানুষ হইতে হবে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট ইতিবাচক ভালো হইতে হবে চেয়ারম্যান ইতিবাচক ভালো হইতে হবে সব কিছু ব্যাংকার বলা যায় আপনাকে অতএব এটা একটা সুবিধা আপনার ছাত্রদের জন্য যে আপনি ক্লাসে শুধু একাডেমিক পড়ার বাইরে প্র্যাকটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইফে কি হচ্ছে ইকোনমিতে কি হচ্ছে সেটা আপনি টেক্সট বুকের সাথে বা একাডেমিক পড়ালেখার সাথে রিলেট করে আপনার লেকচারটা আপনি দিতে পারেন এবং এই জন্য আপনি এত প্রাণবন্ত এবং মানে হ্যাঁ যদি বলেন যে প্রাণবন্ত আসলে ঠিক আমি আমি কাউকে আমি কালকে এখানে বক্তৃতা দিছি যে মানে আপনার সুর যে উদ্দেশ্য আমি বলি যে আমি আপনার কোয়েশন বা এই যে আপনি বললেন আপনি আসলে আমার রোজটাই জোরে ফেলছেন আমি আপনার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ মানে ইস ভেরি ইয়ে আপনি অনেক ইন্টেলিজেন্ট আমি বলবো যে কেন এই কথাটাতে আবেগ পবন হয়ে যায় যে সবাই বলে যে আমি জানি না আমি হাসজ্জ্বল মানে আপনিও বলেন এখানে সব সবাই কিন্তু এটা বলে এটা ওয়ান অব দ্য কারণ এটা যে আমি সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন থাকি মানে আমার কাজে কথায় অথবা ইয়েতে আমি হয়তো মনে করি যে অনেকে জানে না অনেকে কিন্তু ওই যে আপনারা কতজনে শুধু জানেন কিন্তু ইউনিভার্সিটি টিচার হও ওর তো শুধু এদিকে কিন্তু যখন ওরা দেখে যে আমি টেক্সটাইল নিয়ে এটা নিয়ে এবং বলি উনি এত জানে কেমনি কিন্তু আপনারা তো জানেন ব্যাংকে যারা কাজ করে তারা তো সবাই আমার সাথে রিলেটেড জানে খাতুনগঞ্জের হ্যাঁ মৌলভী বাজার খাতুনগঞ্জে যারা ব্যাংকার ছিলে তারা কিন্তু জানে যে আমার সেই মানে স্টিল মিল থেকে আরম্ভ করে পেপার মিল থেকে আরম্ভ করে সবগুলোর এদের সব আছে এই জন্য আপনি যে জিনিসটা আবিষ্কার করেছেন সেটা পৃথিবীতে মানুষ দুই ধরনের একটা হচ্ছে বাস্তববাদী আর একটা হচ্ছে মনোরঞ্জনবাদী আমি এই দিনই বলছি কারণ রিসেন্ট বক্তৃতা দিছি বলে এটার উপর মনে আছে আমাদের লোক এটা মজা বাস্তববাদীটা হচ্ছে যে কি আমার এটা বুঝেন একদম রিয়ালিটিতে কাজ করে মনোরঞ্জনবাদী হচ্ছে আবার তিন ধরনের একটা হচ্ছে মনোরঞ্জনবাদী আপনাকে বলবে যে মনোরঞ্জনবাদী আপনাকে বলবে যে কোনো কিছু না করে সে আপনাকে মনোরঞ্জন করবে আবার সে পরিকল্পনা করে কিন্তু কি করবে মনোরঞ্জন করবে আরেক ধরনের মানুষ হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্ট করে আপনাকে মনোরঞ্জন করবে আমি বাস্তববাদী মনোরঞ্জনবাদী তো বটে নাহলে আমার ভিতরে তো আপনি বলছেন যে সত স্পর্ত কারণ আমি কাজটা ইমপ্লিমেন্ট করে আমি জানাইতে চাই যে আমি এভাবে মনোরঞ্জনবাদী আমি এইরকম বলতে চাই আমি এই জন্য বললাম যে এটার জন্য সবথেকে যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে সেই সমস্ত জিনিসের ভিতর অ্যাটিচিউডটা হলো যে মানে যেটাকে আমরা ইতিবাচক দিক বলি পজিটিভ অ্যাটিচিউড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখেন আমরা লেখাপড়াতে যা শিখি হ্যাঁ এইটটি টোয়েন্টি রুল আছে এটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট কাবার করে না এইটটি পার্সেন্ট কাবার করে আপনার মানে অন দ্য জব এখানে আপনি সমাজ বলেন অর্থ বলেন আপনি নিজেকে আগে সেলফ মানে নিজেকে আগে জানতে হবে আপনার পরিবারকে ভালো করে রিয়ালাইজ করতে এটা আমি ক্লাসরুমে পড়াই না মানে পড়ানো সম্ভব না একাডেমিকে পরিবারকে আপনার সমাজকে স্যাটিসফাই করতে হবে আপনার দেশ আপনার কাজের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠানকে স্যাটিসফাই করতে হবে এইসব জায়গায় সব জায়গায় এবং দেশকে রাষ্ট্রকে সারা বিশ্বের মধ্যে আপনার যেখানে ইন্টারেকশন হবে সব জায়গায় আপনি যখন পজিটিভ অ্যাটিচিউড নিয়ে দাঁড়াবেন আপনার জ্ঞান কম থাক বেশি থাক জ্ঞান নলেজ এগুলি অ্যাকোয়ার করা এখন তো মানে এই পৃথিবীতে তো এখন তো শুধু গুগলেই আমাকে বলে দিচ্ছে সব কিন্তু ইতিবাচক দিকটা হচ্ছে সবচাই থেকে মানে আমরা বলবো যে এরকম এবং ইরিলেভেন এই যে আপনাকে বললাম না বাস্তববাদী এবং মনোরঞ্জনবাদী মোল্লা নাসির উদ্দিন একদিন মানে আমি বুঝে চাচ্ছি যে আপনাকে এটা মোল্লা নাসির উদ্দিন একদিন আমাদের আছে না হ্যাঁ আলুর মধ্যে কি যেন দেখতেছে মানে দেখা দেখি খুঁজতেছে 
অনেক কোন ধরে খুঁজতেছে দুইজন লোক তাকে ফলো করতেছে তারপরে এসে বলল এই যে মোল্লা নাসির উদ্দিন আপনি এখানে কি খুঁজতেছেন বলছে যে আমার ঘরের সাবি আমি খুঁজতেছি তাইলে ওরা সবাই আবার হেল্প করলো বলবে যে এখানে তো সাবিক বলছে যে মোল্লা নাসির উদ্দিন আপনি কি একজাক্টলি জানেন আপনি সাবিটা কোথায় হারাইছেন বলছে আমি তো ভাই শিউরলি জানি সাবিটা তো আমার ঘরেই হারাইছি তো বলে যে আপনি এখানে কেন খুঁজতেছেন বলছে যে এখানে খুঁজতেছি যে এখানে আলু আছে আমি বুঝে দিতে পারছি আপনাকে মানে আপনার মানসিকতা যদি আপনি কোন জায়গায় কি আছে ওইখানে না খুঁজে যদি আপনি সবসময় আলুর মধ্যে খুঁজেন তাহলে হবে না এই জিনিসটা আমি আমি খুব ফলো করি আপনার আপনার এই কথা থেকে আমি যেটা শিক্ষা নিলাম আমরা ক্লাসে যদি পড়াই কিভাবে সাইকেল চালায় কিন্তু আপনি সাইকেল চালানো শিখেই কিন্তু ক্লাসে পড়াই তেছেন मूल्यवान कथा सुनल सुनि আমি এই পর্যায়ে স্যার আপনাকে একটু আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনাকে আমি এখন বললাম যে পৃথিবীতে আপনি তো অনেক দেশে গিয়েছেন আপনাকে বললাম যে আজকে রাতে ডিনার মানে করব আপনার সাথে আপনি এই বাংলাদেশের বাইরে কার সাথে আপনি ডিনার করতে চান মানে আপনার একটা আপনি মানে কাকে মনে করবেন যে আমি যদি অমুকের সাথে একটা ডিনার করতে পারতাম আমার অনেক ভালো লাগতো মানে विशेष আছে ওর নামে আমি মনে এখন ইয়ে করতে পারতেছি না আমাদের আমি এখন রিসেন্টলি যেটা রিয়েলাইজ করি সেটা হচ্ছে যে কি নেট জিরো বাই টোয়েন্টি ফিফটি মানে ইদানিং কিন্তু আমার মাথায় একটা ইয়ে হচ্ছে যে সব থেকে বড় একটা আশা জায়গা নিয়েছে যে আসলে সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কাজ করা এটার উপর আমি অনেক সভা সেমিনার করি বক্তব্য দিই এবং প্র্যাকটিক্যালি বললে তাদের সাথে ইয়ে করি আমার মনে হয় যে যারা সারা পৃথিবীতে এই যে আমাদের অনেকগুলি পরিবেশবাদী সংগঠন আছে হ্যাঁ মানে আমাদের এই 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 সংগঠনের মধ্যে আমাদের অ্যাকাউন্টের জন্য এখন সব কাজ করে আইফাক এবং পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করে আমার পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সাস্টেনেবিলিটি মানে এস ডিজি বলেন সাস্টেনেবিলিটি অনেক বিরাট মানে জলবায়ু নিয়ে কাজ করে এটার প্রথম ব্যক্তির সাথে যদি আমি ডিনার করতে পারি আমি আসলে আমার খুব স্যাটিসফ্যাকশন আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার স্যার হ্যাঁ আমি স্যার আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি সেটা যে লাইভ শোতে আমি একটু বলছি কারণ আমরা স্যার আপনার যে অফিস বিয়ার আছে ওনাকে একটু যদি আমার রুমে একটু পাঠালে তাহলে আমার পাওয়ার শর্টেজ আমি যদি ওনার একটু হেল্প নিতে পারতাম ওনার নাম্বার আমার কাছে না আই এম সরি স্যার না না आनंद दिए गवेषणाकर्म जे शिक्षा कर्म कन्ट्रीब्यूशन आपके सब चे बनंद दिए না আমি আসলে আমি যেটা নিয়ে আমি প্রাউড ফিল করি সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় গবেষণা তো আমি পিএইচডি করেছি এটাই আমাকে এটার কথাই বলতে হবে আমি পিএইচডি করেছি অ্যাপ্লিকেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইন বাংলাদেশ আমি এটা আপনাকে একটু আগে বললাম আমি এটা 
পনেরো বছর ধরে নিজে নিজে তিলে 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 যেহেতু আমি বেশি সময় পাইতাম না আবার টিচাররা যখন আমাকে এইভাবে অনুপ্রাণিত করত আমি তিলে 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 আমি এই পিএইচডিটা পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন ইয়ে করে আমি করেছি অনেকগুলো অ্যাসপেক্টে আমার কাছে আমি খুব স্যাটিসফাইড আর কি এটার উপর কাজ করে অনেক লম্বা সুরা পরিকল্পনা করে কোয়েশন ইয়ার পাঁচশো এক হাজার মানে সাফাই প্রেস থেকে ধরেন এগুলো তো আমি যেহেতু কর্পোরেটে ইয়ে করে আমার তো এগুলোর কোনো অসুবিধা নাই আপনি জানেন যে সাফাই মানুষ থেকে ইন্টারভিউ নিয়ে তারপরে অ্যানুয়াল রিপোর্ট গুলির উপর কাজ করে মানে আমার একটা বিশাল ধরনের এখানে স্যাটিসফ্যাকশন আছে যদিও আপনি থ্যাংক ইউ যে আজকে এরকম একটা কথা এই পর্যন্ত কেউ এরকম কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করে নেই আমি খুব স্যাটিসফাইড আমার এটা ফাইন্ডিংস নিয়ে এটার ইয়ে নিয়ে আমার ফিল্ডিটা নিয়ে আমি খুব স্যাটিসফাইড আর এছাড়া লেখা ট্যাক্টরে আছে আপনি জানেন গরুর মাংসটাই কিন্তু ডায়াবেটিক না হওয়ার আগে পর্যন্ত কিন্তু খাইতাম সোজা কথা এত খাইতাম এটা বলার মতো না মেজবান তো আছে মেজবান গেলে তো আমরা আগে চলে যেতাম আমি বাংলাদেশকে আসলে জানতে চাই চিনতে চাই এটা কিন্তু একটা মনের ভিতর আমার থাকে এটা এটা যদি আমি না করি তাহলে আমার আমার যেটা বলবো যে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা পরিপূর্ণ হবে না বাংলাদেশে মোটামুটি যতগুলো জায়গা আছে দু একটা সারা সবগুলো আমি ভ্রমণ করেছি একটা হচ্ছে এটা এটা ভ্রমণ আমার ইয়ের জন্য আরেকটা হচ্ছে ভ্রমণ কে এত আমি এক্সপিরিয়েন্স নেই আমাদের বিদেশে যারা লোকেরা থাকে আমি মনে করি কি একটা দেশ আপনি সফর করলে ভালো করে তার আত্ম সামাজিক সবকিছু অবলোকন করলে আপনি কিন্তু এই যে আপনি ট্রেনিং করান একটা ডিপ্লোমা সমান সার্টিফিকেট সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে পৃথিবীর অনেক দেশ যখন যেটাতে সম্ভব হয়েছে অবশ্যই ভ্রমণ করেছি একাডেমিক কারণে কনসালটেন্ট অ্যাডভাইজার ছিলাম যে ওদের কারণে চায়না আমি ইন্ডিয়া এগুলিতে রেগুরিয়াস এত ভিজিট করেছি এটা এগুলি তো ব্যবসায়িক কারণে অন্যদের অ্যাজ এ কনসালটেন্ট তো কোথাও ধরেন কানাডা ইউকে এগুলিতে ধরেন ট্রেনিং করার ব্যাপারে করেছি তারপরে ওই বেড়ানিটাই তো কোনো না কোনো কাজের মাধ্যমেই কি দেশের বাইরে ঘুরে পিছিয়ে হ্যাঁ একদম যে ওরকম করে হ্যাঁ ওরকম করে বাচ্চাদেরকে শুধু নিয়েছি এই লাইনে ওদের ওদের যেগুলি মনে করেন থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ওরাও এক কোম্পানি তার্কি লন্ডন এগুলো হয়তো হ্যাঁ তিনটা কম্বিনেশনেই বেড়াইছি ফ্যামিলি নিয়েও যাওয়া হয়েছে এবং আবার নিজের যেহেতু অ্যাজ এ ক্যাপাসিটি অফ দ্য কনসালটেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইজার ওদের কারণেই বিভিন্ন সাপ্লায়ারের মিটিংয়ে আরেকটা কারণ হচ্ছে আমার একাডেমিক কারণে জাপান আমি বড় বড় এগুলি এখন হয়তো কমাই দিছি যাওয়াটা আমার এখন মানে রেস্ট্রিক্ট অনেক কিছু অফ করে এখান থেকে যাইতে হয় আপনি জানেন এই আমার আছে প্রচুর এটাকে কিভাবে দেখি আমি তো বললাম একটা দেশ ভিজিট করা মানে বিশ দিন থাকলে আপনি পাঁচ দিন থাকলে সার্টিফিকেট কোর্স পাবেন সার্টিফিকেট আর বিশ দিন থাকলে আমি বলি ডিপ্লোমা কয়েক বছর থাকলে এটা একটা ছোটখাটো ডিগ্রির সমান আমি আপনার কথায় যেটা বুঝলাম আপনি জীবনে যাই করেছেন পড়ালেখা থেকে শুরু করে যে কোনো প্রফেশন এটাকে কিন্তু আপনি এনজয় করেছেন আপনারেশন <laughs> 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 ফ্যামিলিকেও সময় দিয়েছে 
this is the true example of work life balance ami jeta mone kori protek professional ei jinish ta maintain kora uchit shudhu kaj korlo hobe na jibon ke sharir ke thik rakhte abar sharir thik rakhte giye jodi ami jodi kajer pressure kajer hamper hoy shetao kintu kokhono grohon jodo na ei jonno ekhon sobche beshi corporate world e kotha hocche work life balance diye ami sir apnar kach theke je jante chai bhabi ki kono chakri kore na grihini sir na ha otai ami apnake mane ekta supplement ditam sob jaygay sob kichui kori मास्टर डिग्री आगामी जुने सब कथा कथा शिक्षणी घाटतीसोर्स उंटिंग दिल मन कर डेभलप करते 
এইরকম নলেজ নিয়ে কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয় না আমি যদি ওকে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট কে ডাকি বা ইন্টারভিউ নি আমাকে যখন বলে যে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমার ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য কি কি সার্টিফিকেট কোথায় কোথায় যাইতে হয় সেই যদি আমাকে আমাকে তো তিরিশ জায়গায় যাইতে হয় চল্লিশ জায়গায় যাইতে হয় সে যদি আমাকে বিশটা জায়গায় যদি বলে যে স্যার আমি এটার জন্য এখান থেকে নিবো এটা এখান থেকে নিবো এটা এখান থেকে আপনি ব্যাটের অফিসে যায় এরকম করবো এটাতে এরকম করবো আপনার অ্যাকাউন্টসকে আমি এরকম করে দিতে পারবো আমি যদি সে আসলে বলে যে এরকম করে দিতে পারবে আমি সাথে সাথে তাকে চাকরি দিয়ে দিই কারণ আমার এমন লোক দরকার যাকে আমি আর বুঝেতে টুজেতে লেখাপড়া করাতে রাজি নই সে আমি কিন্তু এগুলি ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস স্টাডিস এ পড়াই সে পড়ে যে জয়েন্টকে যাইতে হবে এবং আমার বইয়ের মধ্যে কোথায় কত টাকা ফি সেটা এই বইটা আমি লিখে মানে আমার এগুলি বলা আছে কিন্তু স্টুডেন্ট বা আমি স্টুডেন্ট কথা বলবো ওরা লেখাপড়ায় কনসেন্ট্রেশন মানে কনসেন্ট্রেশন কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার ইতিবাচক থাকার ফলে আপনি যদি কনসেন্ট্রেশন না হয় আমি তাকে এল সি কিভাবে খুলে পড়ে এগুলো আমরা ইন্টারমিডিয়েট থেকে পড়াচ্ছি না আপনি আমরা ব্যাংক কমার্স কলেজ থেকে পড়ে আসতেছি একটা এল সি কিভাবে তুলে একটা এটা কিভাবে এটা এটা ক্লস সে শুধু বাস্তবে দেখবে কিন্তু আমি তাকে যখন করি মানে সে ঠিক আছে আমরা পরে কিন্তু ভাই আমরা তো এটা প্রত্যেকের সৃষ্টি এটা যা নলেজ আছে এটা তো সে জানা দরকার আপনি যখন ব্যাংকে একজনকে চাকরি দেবেন সেই যখন বলবে যে আমার স্যার এই ব্যাপারে লেখাপড়া আছে তাহলে আমরা মনে করি কি তাকে সিটের মধ্যে বসাই দিলে আমি কিন্তু তার থেকে কিছু না কিছু আউটপুট পাবো সেই যদি বলে যে হেল সি স্যার এটা 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 করতে করতে যদি এইরকম করে তাহলে তো তাকে আমরা নিব না তাহলে আপনি এখানে কি পাইলেন আমি বলতেছি না যে সে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা ক্লাসরুমে ডাইরেক্ট নিয়ে যাব কিন্তু প্রত্যেকটা এডুকেশনের সাথে প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার যে সুযোগ থাকবে ইউনিভার্সিটি থেকেও কম্পালসারি মানে কম্পালসারি না পার্সুয়েশন থাকতে হবে আর যেখানে আমরা একটা প্রবলেম ফেস করি যে যে প্রতিষ্ঠানে আমরা চাই না কেন স্টুডেন্টদেরকে একটা ইন্টার্নশিপ করাতে একটা প্রজেকশন দিতে একটা মিটিং দিতে আপনি ট্রেনিং দেন দেন ওখানেও কিন্তু আমাদের অ্যাক্সেস ওইরকম নাই তাহলে দুই তিনটে সমস্যার কথা আমরা বলি বিদেশি লোক এখানে যেগুলো অবৈধ ভাবে করে তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি আমাকে এজ এ প্র্যাকটিশনার জিজ্ঞাসা করলে আমি বলবো যে আমার যে একটা কোল্ড রোল মিল আছে হট রোল মিল তো এখনো হয় না একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি বলবো যে এখন তো অনেক অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু এখনো আমার দেশের আমি ইন্ডিয়ান মানে অনেক লোক ছাড়া কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি আমি চালাইতে পারি না আপনি এজ এ গভর্নমেন্ট যদি বলেন যে এই লোক আমি আনতে গেলে তিরিশ জায়গা থেকে আমাকে ছাড়পত্র নিতে হয় এস বি থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় আপনি পাসপোর্ট অফিস থেকে আরম্ভ করে সেই তো অবৈধভাবে রাখতে তাকে বাধ্য হয়েছে এই জন্য আমরা বলবো যে এই যে এই যে এখানে একটা প্র্যাকটিক্যাল মানে আমরা এই জায়গায় কিন্তু অনেকগুলি আমাদের শিক্ষিত বইয়ের থেকে এখান থেকে যত জায়গার থেকে লোকগুলি বের হয় এগুলি যদি এইগুলোকে যদি এই জিনিসগুলোকে যদি মাথায় দিয়ে স্কিল গ্যাপটা যদি আমাদের দেখা হয় এই স্কিল গ্যাপের মাধ্যমে যদি আপনি আমি সবাই সরকার যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের স্কিলনেস তো অটোমেটিক্যালি বাড়ি যাবে শুধু লেখাপড়া দিয়ে তো হবে চিঠি লিখতে জানলে তো হবে না আমার স্কিল বলতে আমার একদম ভোকেশনাল যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং আছে সব জায়গায় এই গ্যাপ গুলি আছে আমি স্যার আপনার সাথে একটু অ্যাড করতে চাই যে আপনি এফবিসিসি কিছুদিন আগে বক্তৃতা দিয়েছেন 
যে ফরেন রিসোর্সেস বাংলাদেশে কাজ করতেছে বৈধ অবৈধ ভাবে বাংলাদেশ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাচ্ছে সেই বিলিয়ন ডলারের একটা পোর্শন স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা খরচ করতে পারি আমাদের অনেক পটেনশিয়াল ছেলে মেলে আছে আমাদের পটেনশিয়াল স্টুডেন্ট আছে ইয়াং জেনারেশন আছে এবং আমি ইয়াং জেনারেশন কো বলবো যে ইউনিভার্সিটিতে শুধু বইতে আমি আপনার কথা শুনে যেটা বুঝলাম যদি বইতে যদি কনসেন্ট্রেশন থাকে তাহলে হবে না বইতে যা পড়েছো তা তোমার চারপাশে কোথায় এটার অ্যাপ্লিকেশন সেই জায়গাটা তোমার এখন তো দুনিয়ায় খোলা রাইট এবং সেটা তোমার ইনকিউজিটিভনেস থেকে কিন্তু আসতে হবে তোমার ইচ্ছা শক্তি থেকে আসতে হবে আবার আরেকটা মূল্যবান কথা স্যার আপনি বলেছেন যে আমরা ভালো হিউম্যান রিসোর্স চাই ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলো ইন্টার্ন করার সুযোগ কিন্তু ওভাবে দেয় না এখন তো গুগুলে সব পাওয়া যাচ্ছে হয়তো এটা লেখাপড়ার থেকে একটা এক্সটেন্ডেড বাটসন আর আপনার কাছে গিয়ে সামনে বসে কিভাবে এল সি খুলে যদি আপনার দূরাদূরে কাগজপত্র দেখে তাহলে প্র্যাকটিকাল শিখা হয়ে গেল আপনি যদি এরকম যদি কোথাও কাউকে এরকম যদি হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স এই লাইনে করাতে চান আই এম এট ইউর হ্যান্ড আপনি যে কোনো সময় আমাকে ডাকতে পারেন স্যার আমি আপনাকে আপনার স্টুডেন্টদের আমি সেই সাপোর্টটা দিই না আমি এখানে আইসিএমএবি থেকে আমাদের এখানে অনেক স্টুডেন্ট জিনিসগুলি করেছি শুধু ইন্টার্ন করার জন্য করা না সেগুলি রপ্ত করেছে তাহলে আপনি তাকে চাকরি দিতে কম্পোর্ট ফিল করবেন বাংলাদেশের তো আমি আপনার শুধু থিওরিটিক্যাল নলেজ এর সাথে এবং প্র্যাকটিক্যাল নলেজ এর কম্বিনেশন করে আপনি স্টুডেন্টদের যে সাপোর্টটা দিয়ে যাচ্ছেন সেটা সত্যি মানে ট্রিমেন্ডাস এবং আনি বা যেটা বলবেন এবং এই জন্য আপনাকে আমরা সেলিউট করি আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে আপনি তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কোনো কথা থাকে যে আপনার পুরো লাইফে আপনি যা শিক্ষা পেয়েছেন আপনার যেসব জায়গায় গ্যাপ আছে আপনি তো আরো অনেক কিছু চাইতে পারতেন আজকে যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আপনি জীবনটা যদি আবার শুরু থেকে শুরু করতে পারতেন রাখতে হবে আমরা চিন্তা করি ইউ মানে আমরা বলে দিই এই প্রজন্মের জন্য বলবো যে আমি মানে প্রত্যেকের এই কথাটা মনে রাখতে হবে মানে এভরি ওয়ান ডোন্ট থিং ইউ হ্যাভ নাথিং you have nothing but also don't think you have everything but someone has something you can use your something you can revolutionize your life you can mani etai hote sobcheite boro kotha rakhte hobe mane apni apnar kichui nai eta apnar mone korar dorkar nei apnar sob kichui janen apni eta bolar dorkar nei apnar kichu shudhu ache ami bolbo je self development উৎকর্ষের জন্য নিজের উন্নয়ন আমি এটাকে বলি এটাকে আমি বাংলায় বলি শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নিজের উন্নয়ন আপনি এইটা করা শিখছেন এটা করতে পারছেন বলে এটা আপনার একটা 
এখন আপনি এখানে আমাকে যুক্ত করছেন দুনিয়ার মানুষকে যুক্ত করছেন সমাজকে যুক্ত করছেন নিজের সেলফিশ হয়ে সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য এক্সিলেন্সি না আসলে আপনি নিজেকে কি দিবেন নিজের পরিবারকে দিতে পারবেন তখন সমাজকে দিতে পারবেন দেশকে দিতে পারবেন আপনি যেখানে কাজ করেন তাকে দিতে পারবেন রাষ্ট্রকে দিতে পারবেন পুরো বিশ্বকে আপনি দিতে পারবেন শ্রেষ্ঠত্ব এমন জিনিস আপনাকে ফিজিক্যালি আপনি অনেক কিছু পাবেন কিন্তু মনের মধ্যে আপনি নিজে নিজে প্রাইম মিনিস্টারও যদি আপনি ভাবেন যে আমি এত কাজ করতেছি অহংকার না ইতিবাচক ভাবে তাইলে এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কাজ করা কিন্তু সবার দরকার নাম্বার ওয়ান আমি এটাই বলবো শুধু আপনি গতকাল আপনি ক্রিকেট খেলায় ষাট রান করেছেন আজকে যদি আপনি সত্তর রান করতে পারেন দিস ইজ ইউর সাকসেস আপনি গতকালের আপনাকে আজকে আপনি হারিয়ে দিয়েছেন তো অতএব স্যারের কথা আমি যেটা বুঝলাম যে সেলফ ডেভেলপমেন্ট করো অন এন অন অন এন অন আপনাকে ধন্যবাদ সেলিউর আপনি অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন আমরা অনেক কিছু জানতাম না আজকে জানলাম আপনাকে অনেকে চেনে একজন একাডেমিশিয়ান হিসেবে অথবা একজন ইন্ডাস্ট্রি লিডার হিসাবে কিন্তু আপনার ভিতরে যে একজন সেলিম উদ্দিন আছে একজন ফটিক ছুরি থেকে উঠে আসার সংগ্রামী পুরুষ আছে একজন মানুষ ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে থাকার পরেও আপনি আরো বড় চ্যালেঞ্জিং জায়গায় এফ সি এ সি এ কমপ্লিট করেছেন এফ সি এম এ হয়েছেন আপনি বাইরে দু হাজার চোদ্দ সালে ভেরি রিসেন্ট আমি পিএইচডি করেছেন এই সব কিছু ট্রিমেন্ডাস আই সেলিউট ইউ অ্যান্ড সেলিউট ইউর ইউ ওয়াইফ হুজ সাপোর্টস ইউ অ্যালোর্ড উইদাউট হার সাপোর্ট ইউ নেভার এভার বি এ প্রফেসর সেলিম উদ্দিন তো আজকে এই পর্যন্ত স্যার ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনারা তো সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি আমি আপনার মাধ্যমে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমার কথা অনেকে যদি শুনে থাকে ধৈর্য ধরে শোনার জন্য তাদের কাছে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সাথে সাথে আপনাকেও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সুন্দর সুন্দর কোয়েশ্চেন করে আমাকে অনুপ্রাণিত করে কিন্তু কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম